নমস্কার বন্ধুরা ওয়েলকাম টু কর্মোলজি আজ আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব ফিজিক্সের একটা চ্যাপ্টার পারমাণবিক ও নিউক্লীয় পদার্থবিদ্যা এবং কেমিস্ট্রি থেকে একটা চ্যাপ্টার মৌলের পৃথকীকরণের সাধারণ নীতি এবং পদ্ধতি সমূহ এবং আজ আমি তোমাদের সাথে যে প্রশ্নগুলো আলোচনা করব এগুলো কিন্তু তোমাদের আপকামিং স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের আন্ডারে ডিপ্লোমা প্যারামেডিকেল কোর্সের অ্যাডমিশনের এন্ট্রান্স এক্সাম দু হাজার জন্য কিন্তু ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ তাই তোমরা কিন্তু অবশ্যই এই প্রশ্নগুলো নিজেদের খাতায় নোট করে নিও এবং তোমরা কে কত নম্বর উত্তর করতে পারলে তা কিন্তু আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানিও প্রশ্ন উত্তর শুরু করার আগে আমি তোমাদেরকে পারমাণবিক ও নিউক্লীয় পদার্থবিদ্যা এই চ্যাপ্টার থেকে একটু সাধারণ ধারণা দিয়ে দিতে চাই দেখো পারমাণবিক ও নিউক্লীয় পদার্থবিদ্যা এর একটা অংশ হলো তেজস্ক্রিয়তা তেজস্ক্রিয়তা পরমাণু নিউক্লিয়াস ঘটিত ব্যাপার অর্থাৎ তেজস্ক্রিয়তায় যাবতীয় যা ঘটনা হয় তা কিন্তু নিউক্লিয়াস ভিত্তিক এর সাথে কিন্তু পরমাণু ইলেকট্রনের কোনো সম্পর্ক নেই এবার দেখো একটি আলফা কণা সমান সমান কি একটা হিলিয়াম কণা একটা বিটা কণা সমান সমান একটা ইলেকট্রন এবং গামা কণা আদানহীন অর্থাৎ যদি একটা মৌল থেকে আলফা কণা বেরিয়ে যায় সেক্ষেত্রে কি হবে সেক্ষেত্রে সেই মৌলটার ভর সংখ্যা চার ঘর কমে যাবে এবং মৌলটার পারমাণবিক সংখ্যা দুই ঘর কমে যাবে আবার যদি একইভাবে মৌলটা থেকে একটা বিটা কণা বেরিয়ে যায় তাহলে কি হবে তাহলে মৌলটার পারমাণবিক সংখ্যা কিন্তু এক ঘর বেড়ে যাবে এবং মৌলটার ভর সংখ্যার কিন্তু কোনো পরিবর্তন হবে না যেহেতু ইলেকট্রনের ভর সংখ্যা শূন্য এবার আসা যাক গামা কণার ক্ষেত্রে দেখো একটা পরমাণু যখন অস্থির অবস্থায় থাকে তখন সে স্থায়িত্ব লাভের জন্য কিন্তু এই আলফা কণা বিটা কণা এবং গামা কণা নিঃসৃত করে আলফা কণা বিটা কণা নিঃসরণের পরে যদি তার মধ্যে শক্তি অবশিষ্ট থাকে এবং সে অস্থির অবস্থায় থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু সে গামা কণা নিশ্চিত করে এবং গামা কণা কিন্তু কোনো আদান হয় না পরের ব্যাপারটা কি বলছে দেখো আইসোবার আইসোবার কথার অর্থ কি প্রোটন সংখ্যা সমান এর জন্য কিন্তু একই পরমাণু হওয়ার প্রয়োজন নেই যে কোনো পরমাণু যদি প্রোটন সংখ্যাটা সমান হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু তারা আইসোবার এবার বলছে আইসোটো পারমাণবিক সংখ্যা সমান কিন্তু ভর সংখ্যা আলাদা তাহলে ব্যাপারটা কেমন হলো একই মৌলের যেসব পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা সমান কিন্তু ভর সংখ্যা আলাদা এবার কি দেখো আইসোটোন নিউট্রন সংখ্যা সমান এর জন্য কিন্তু তোমার পারমাণবিক সংখ্যা সমান হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই ভিন্ন ভিন্ন মৌল হতে পারে এতে কিন্তু কোনো সমস্যা নেই কিন্তু বেসিক জিনিসটা হলো তোমাকে নিউট্রন সংখ্যাটা সমান রাখতে হবে এবার দুটো জিনিস সম্পর্কে আলোচনা করে দেওয়া যাক আলফা কণা বিটা কণা আর গামা কণা এদের আয়নায়ন ক্ষমতা কি আলফা কণার আয়নায়ন ক্ষমতা হলো দশ হাজার ইস টু বিটা কণার জন্য একশো আর গামা কণার জন্য এক যদি এখন তোমরা প্রশ্ন করো এই তিনটে কণার মধ্যে সব থেকে ক্ষতিকারক কে তাহলে উত্তর হবে কিন্তু গামা কণা গামা কণা কিন্তু মানব শরীরের জন্য খুবই ক্ষতিকর তাহলে এই ছিল তোমাদের বেসিক কিছু নিয়ম এবার আমরা আলোচনা করব প্রশ্ন উত্তরগুলো তাহলে চলো দেখে নি প্রশ্ন উত্তরগুলো দেখো প্রথম প্রশ্ন কি বলছে নিচের কোনটি দুটি নিউক্লিয়ার কণা স্থিতিশক্তি তাদের দূরত্বের সাথে পরিবর্তন নির্দেশ করে তোমাকে এখানে দেখো চারটে গ্রাফ বা লেখচিত্র দিয়েছে এর মধ্যে থেকে সঠিক উত্তরটা হবে অপশান এ পরের প্রশ্ন দেখো নিচের নিউক্লিয় বিক্রিয়ায় কত শক্তি নির্গত হয় কি দিয়েছে দুটো ডয়টেরিয়াম ইকুয়াল টু কি তৈরি হয়েছে একটা হিলিয়াম তৈরি হয়েছে এবার বলে দিয়েছে ডয়টেরিয়ামের ভর হলো টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফোর এএমইউ আর হিলিয়ামের ভর হলো ফোর পয়েন্ট জিরো জিরো টু এএমইউ এবার তোমার এখানে চারটা অপশান দিয়েছে চব্বিশ দশমিক দুই এমইভি তিরিশ দশমিক আট এমইভি আঠাশ দশমিক ছয় এমইভি আঠেরো দশমিক ছয় এমইভি সঠিক উত্তর হবে অপশান এ চব্বিশ দশমিক দুই এমইভি পরের প্রশ্ন দেখো নিচের কোনটি মানুষের জন্য বেশি ক্ষতিকারক তোমাদের প্রথমেই আমি আলোচনা করে দিলাম কোন রশ্মিটা মানুষের জন্য বেশি ক্ষতিকারক আলফা কণা বিটা কণা গামা কণা এক্স রশ্মি সঠিক উত্তর হবে অপশান সি গামা কণা পরের প্রশ্ন দেখো কোন নিউক্লিয়াসের দুটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে একই সঙ্গে ল্যামডা ওয়ান এবং ল্যামডা টু ক্ষয়দ্রুবক নিয়ে ক্ষয় করে কার্যকরী ক্ষয়দ্রুবক হবে ল্যামডা ওয়ান প্লাস ল্যামডা টু ল্যামডা ওয়ান প্লাস ল্যামডা টু বাই টু ওয়ান বাই ল্যামডা ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ল্যামডা টু রুট ওভার ল্যামডা ওয়ান ইন্টু ল্যামডা টু সঠিক উত্তর হবে অপশান এ ল্যামডা ওয়ান প্লাস ল্যামডা টু পরের প্রশ্ন দেখো একটি তেজস্ক্রিয় নমুনার ভর এম ক্ষয়দ্রুবক ল্যামডা এবং আপেক্ষিক আণবিক ভর এম 
অ্যাভোগ্রাডো সংখ্যা এন এ হলে নমুনাটির প্রাথমিক সক্রিয়তা হবে ল্যামডা এন এ ল্যামডা এম বাই এম ল্যামডা স্মল এম ইন্টু এন এ বাই ক্যাপিটাল এম স্মল এম ক্যাপিটাল এম ইন্টু ই টু দি পাওয়ার ল্যামডা এম এন এ ই টু দি পাওয়ার ল্যামডা সঠিক উত্তর হবে অপশান সি ল্যামডা স্মল এম ইন্টু এন এ বাই ক্যাপিটাল এম পরের প্রশ্ন কি বলছে দেখো শক্তি শোষণের পর একটি এন ই টোয়েন্টি নিউক্লিয়াস দুটি আলফা কণা এবং একটি অজ্ঞাত নিউক্লিয়াসে বি ঘটিত হয় অজ্ঞাত নিউক্লিয়াসটি হলো নাইট্রোজেন কার্বন বোরন অক্সিজেন দেখো এক্ষেত্রে তোমাকে নিয়ন দিয়েছে নিয়নের তোমায় ভর সংখ্যা বলে দিয়েছে কি কুড়ি দুটি আলফা কণা নিঃসৃত হওয়া মানে কি ভর সংখ্যা কিন্তু আট ঘর কমে যাবে অর্থাৎ ভর সংখ্যাটা হয়ে যাবে বারো এবং পারমাণবিক সংখ্যাটা কিন্তু চার ঘর কমে যাবে একটা আলফা কণা বেরোলে দু ঘর কমে তাহলে দুটো আলফা কণা নির্গত হলে কিন্তু পারমাণবিক সংখ্যাটা চার ঘর কমে যাবে তাহলে নিয়নে পারমাণবিক সংখ্যাটা কত হয় দশ হয় তাহলে যদি দশের থেকে চার ঘর কমে যায় তাহলে সেটা কত হবে ছয় তাহলে নতুন যে মৌলটা তৈরি হলো তার পারমাণবিক সংখ্যা ছয় আর ভর সংখ্যা বারো এবং এই ধর্মটা কার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এটা কিন্তু কার্বনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তোমাদের কিন্তু এইভাবেই লজিক্যালি হিসাব করে বের করে নিতে হবে আলফা কণা বিটা কণা নির্গত হলে কোন মৌলটা সৃষ্টি হবে পরের প্রশ্ন দেখো কার্বন সিক্স ইলেভেন তারপর দিয়েছে বোরন ইলেভেন ফাইভ প্লাস বিটা প্লাস প্লাস এক্স এই বিক্রিয়ায় এক্স হলো ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন নিউট্রিনো সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি নিউট্রিনো পরের প্রশ্ন দেখো নিউক্লীয় চুল্লিতে মন্দনক মন্দনক মানে কি মন্দনক মানে হলো মডারেটার অর্থাৎ যে নিউট্রনটা দিয়ে আমরা আঘাত করব তেজস্ক্রিয় মৌলটাকে এই নিউট্রনটার গতি যারা নিয়ন্ত্রিত করে তাদেরকে বলা হয় মন্দনক বা মডারেটার যেমন কি যেমন গ্রাফাইট ভারী জল দুটোই মনে রাখো কি বললো তাহলে প্রশ্নটা নিউক্লীয় চুল্লিতে মন্দনক হিসেবে ব্যবহার করা হয় ইউরেনিয়াম ভারী জল ক্যাডমিয়াম প্লুটোনিয়াম তোমরা অনেকে ক্যাডমিয়াম করেছিল উত্তরটা কিন্তু সঠিক উত্তর হবে ভারী জল ডি টু ও নমুনায় যে মৌলের উপস্থিতি রেডিও কার্বন ডেটিং পদ্ধতিতে নির্ণয় করা হয় তা হলো সাধারণ কার্বনের বর্তমান পরিমাণ তেজস্ক্রিয় কার্বনের বর্তমান পরিমাণ সি ফরটিন ও সি টুয়েলভের অনুপাত কোনোটিই নয় এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরটা তোমরা আমাকে অবশ্যই কিন্তু কমেন্টে করে জানিও পরের প্রশ্ন দেখো ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াসের আয়তন ভি এর ভর এম হলে এম ভ্যারিজেস ভি এম ভ্যারিজেস ওয়ান বাই ভি এম ভ্যারিজেস রুট ওভার ভি এম ভ্যারিজেস ভি স্কোয়ার সঠিক উত্তর হবে অপশান এ এম ভ্যারিজেস ভি পরের প্রশ্ন কি বলছে দেখো পাঁচটি অর্ধায়ুর পর অবশিষ্ট তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরিমাণ হয় প্রায় কুড়ি শতাংশ দশ শতাংশ পাঁচ শতাংশ তিন শতাংশ সঠিক উত্তরটা হবে অপশান ডি তিন শতাংশ পরের প্রশ্ন দেখো কি বলছে এ যার ভর সংখ্যা সাতাশ নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ থ্রি পয়েন্ট সিক্স ফার্মি হলে বি যার ভর সংখ্যা কত একশো পঁচিশ নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ কত হবে নাইন পয়েন্ট সিক্স ফার্মি টুয়েলভ ফার্মি ফোর পয়েন্ট এইট ফার্মি সিক্স ফার্মি সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি সিক্স ফার্মি পরেরটা কি বলছে পনেরো মিনিটে বিশুদ্ধ সিও সিও মানে কি কোবাল্ট কোবাল্ট যার ভর সংখ্যা কিন্তু ছেষট্টি নমুনার সাতের আট অংশ বিঘটিত হয়ে দশটাই পরিণত হয় এর অর্ধায়ু দশ মিনিট পনেরো মিনিট পাঁচ মিনিট সাড়ে সাত মিনিট সঠিক উত্তর হবে অপশান সি পাঁচ মিনিট পরের প্রশ্ন দেখো একটি তেজস্ক্রিয় মৌলের গড় আয়ুষ্কালের কতটা অংশ বিঘটিত হয় ই ওয়ান বাই ই ই বাই ই মাইনাস ওয়ান সঠিক উত্তর হবে অপশান সি ই মাইনাস ওয়ান বাই ই পজিট্রনের ভর কোন কণার ভরের সমান এটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন প্রোটন আলফা কণা নিউট্রন কণা ইলেকট্রন সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি ইলেকট্রন এবার তোমাদেরকে জানিয়ে রাখি পজিট্রন আর ইলেকট্রন দুটোই কিন্তু সমান কিন্তু এক্ষেত্রে কি পরিবর্তনীয় এক্ষেত্রে পরিবর্তনীয়টা হলো তাদের আধানটা ইলেকট্রন কিন্তু ঋণাত্মক আধানধারী আর পজিট্রন কিন্তু ধনাত্মক অর্থাৎ পজিটিভ আয়নধারী আজকের কেমিস্ট্রি চ্যাপ্টারটা হলো মৌল সমূহের পৃথকীকরণের সাধারণ নীতি ও পদ্ধতি সমূহ এবার এই চ্যাপ্টারটা থেকে প্রশ্ন উত্তর আলোচনা করার আগে আমি তোমাদের কিছু বিশেষ বিষয় জানিয়ে দিতে চাই এখানে প্রথমেই তোমরা পড়বে খনিজ আর আকরিক খনিজ আর আকরিক কিন্তু এক জিনিস নয় তাহলে এদের মধ্যে পার্থক্যটা কি খনিজ তাদেরকেই বলা হয় ভূগর্ভ বা ভূপৃষ্ঠের পান্ত্রীয় থেকে 
খনিজ তাদেরকেই বলা হয় ভূগর্ভ বা ভূপৃষ্ঠ প্রান্ত থেকে প্রকৃতিজাত অজৈব পদার্থ সমূহ যাদের মধ্যে ধাতুগুলি মুক্ত বা যৌগ অবস্থায় অবস্থান করে এদেরকেই বলা হয় কিন্তু খনিজ অর্থাৎ মাটির তলা থেকে বা মাটির উপর থেকে যে সকল অজৈব পদার্থ আমরা পাই যার মধ্যে কিন্তু ধাতুগুলো কি অবস্থায় থাকতে পারে হয় তারা যৌগ অবস্থায় থাকবে নয়তো মুক্ত অবস্থায় থাকতে পারে এগুলো কিন্তু খনিজ এবার আকরিকটা কি আকরিকটা হলো যে সকল খনিজ থেকে আমরা স্বল্প ব্যয়ে এবং সহজে আমাদের প্রয়োজনীয় ধাতুটা নিষ্কাশন করে নিতে পারব সেগুলোকেই আমরা বলবো কিন্তু আকরিক এবার তোমাদেরকে বলে রাখি আকরিক গাড়িকরণের কিছু উপায় কি কি ধৌতকরণ বা অভিকর্ষজ পৃথকীকরণ ফেনাভাষণ পদ্ধতি চুম্বকীয় পৃথকীকরণ আর লিচিং লিচিংটা কি তোমাদের যখন আমি জটিল যৌগ চ্যাপ্টারটা পড়াবো তখন আমি এই বিষয়ে তোমাদেরকে আরও বিষাদে জানিয়ে দেবো লিচিংটা হলো একটা রাসায়নিক পদ্ধতি যার মাধ্যমে আমরা আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশন করতে পারি তোমাদের ইডিটি এর কথা মনে আছে নিশ্চয়ই সেই ইডিটি এ কিন্তু এই লিচিং পদ্ধতিতেই কাজ করে এবার দেখো আমরা দেখে নেব কিছু ধাতুর আকরিক যেমন অ্যালুমিনিয়ামের কি কি বক্সাইট আর কাওলিনাইট তারপরে লোহার কি কি আছে হিমাটাইট ম্যাগনেটাইট সিডেরাইট আয়রন পাইরাইটস এরপর তামার আছে মেলাকাইট আর কপার পাইরাইটিস এরপর আমরা দেখে নেব গুরুত্বপূর্ণ সেই প্রশ্নোত্তরগুলো দেখো প্রথম প্রশ্ন কি বলছে সিইউএসও ফোর এর জলীয় দ্রবণ থেকে ধাতব কপার উৎপন্ন করতে ব্যবহৃত হয় সোডিয়াম রূপা এজি মানে কিন্তু রূপা আর এ ইউ এ ইউ মানে কিন্তু সোনা এইচ জি মানে পারত আর এফি মানে হলো লোহা সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি এফি মানে লোহা পরের প্রশ্ন দেখো স্বর্ণ আকরিক তারপর কি আছে তাপ জারণ হয়েছে সায়নাইড দেওয়া হয়েছে এইচ টু তার সঙ্গে ও টু এর ফলে তৈরি হয়েছে ও এইচ মাইনাস আর এক্স এরপর আমরা জিঙ্ক দিয়েছি তারপর তৈরি হয়েছে ওয়াই আর সোনা এবার বলছে এক্স ও ওয়াইটা কি তোমার দেখো এখানে চারটে অপশান দিয়েছে এবং এই চারটেই কিন্তু তোমাকে জটিল যৌগ দিয়েছে এর মধ্যে থেকে সঠিক উত্তরটা হবে অপশান এ এ ইউ সি এন টু মাইনাস আর জেড এন সি এন হোল ফোর মাইনাস টু পরের প্রশ্ন দেখো ক্রোমাইট আকরিক হলো এফ ই সি আর টু ও ফোর সিও সি আর টু ও থ্রি সি আর এফ ই টু ও ফোর এফ ই সি আর টু ও থ্রি সঠিক উত্তর হবে অপশান এ এফ ই সি আর টু ও ফোর পরের প্রশ্ন দেখো কোন আকরিকের গাড়িকরণের জন্য ফেনাভাষণ পদ্ধতিটি সর্বোত্তম ম্যাগনেটাইট সিডেরাইট গ্যালেনা তোমরা আমাকে জানাবে এই গ্যালেনা কিসের আকরিক অর্থাৎ কোন ধাতুর আকরিক এবং মেলাকাইট সঠিক উত্তর হবে অপশান সি গ্যালেনা পরের প্রশ্ন দেখো নিচের কোন ধাতুকে তার একটি লবণের জলীয় দ্রবণের তরিত বিশ্লেষণ করে পাওয়া যাবে না ক্রোমিয়াম রূপা ক্যালসিয়াম তামা সঠিক উত্তর হবে অপশান সি ক্যালসিয়াম তোমাদের যদি এই পিডিএফটা প্রয়োজন হয় তোমরা আমাকে অতি অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও আমি তোমাদের এই পিডিএফটা কিন্তু আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপ কর্মোলজি মেডিক্যালে আপলোড করে দেব এবং কর্মোলজি মেডিক্যাল এই টেলিগ্রাম গ্রুপে কিন্তু আমি তোমাদের মক টেস্ট নিয়ে থাকি এবং তারই উত্তরপত্রটা আলোচনা করে দিই তোমরা যদি এই মক টেস্টগুলো দিতে চাও তোমরা কিন্তু অতি অবশ্যই টেলিগ্রাম গ্রুপে জয়েন করে নিও তোমরা টেলিগ্রাম গ্রুপের লিঙ্কটা ডিসক্রিপশান বক্সে পেয়ে যাবে দেখো পরের প্রশ্নটা কি বলছে নিচে শোধন প্রক্রিয়াটি কি প্রকৃতির পরিশোধন বিক্রিয়াটা কি বলছে টি আই প্লাস টু আই টু এরপর পাঁচশো তেইশ কেলভিন তাপমাত্রা দেওয়া হয়েছে এরপর কি হয়েছে টি আই আই ফোর এরপর এক হাজার সাতশো কেলভিন দেওয়ার পর টি আই এবং টু আই টু আবার পৃথক হয়ে গেছে এবার অপশান তোমায় কি কি দিচ্ছে কিউ পিলেশন পোলিং ভ্যান আর্কেল জোন পরিশোধন সঠিক উত্তর হবে অপশান সি ভ্যান আর্কেল পরের প্রশ্ন দেখো নিচের কোনটিতে অ্যালুমিনিয়াম নেই ক্রায়োলাইট ফ্লুয়োস্পার ফেলস্পার মাইকা সঠিক উত্তর হবে অপশান বি ফ্লুয়োস্পার পরের প্রশ্ন দেখো কপারের তরিৎ বিশোষণ পদ্ধতিতে অ্যানোড মাঠ থেকে অশুদ্ধি রূপে প্রাপ্ত ধাতুগুলি হল তোমরা কিন্তু এই তরিৎ বিশোধন কথাটা দেখে আবার ঘাবড়ে যেও না এর মানে কিন্তু তরিৎ বিশ্লেষণ কী কী অপশান দিয়েছে পিবি জিঙ্ক এস এন এজি এফি এনআই এ জি এ ইউ সঠিক উত্তর হবে এ জি এ ইউ অর্থাৎ রূপা এবং সোনা পরের প্রশ্ন দেখো ডুরালুমিন শঙ্কর ধাতুটিতে উপস্থিত ধাতুগুলি হল অ্যালুমিনিয়াম ম্যাগনেশিয়াম নিকেল অ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ও কপার এ জি ও এনআই অর্থাৎ রূপা এবং নিকেল সঠিক উত্তর হবে অপশান সি অ্যালুমিনিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ও কপার পরের প্রশ্ন দেখো মূলত সালফাইড আকরিক রূপে প্রাপ্ত ধাতুগুলি হল এ জি সিইউ ও পিবি এ জি সিইউ ও এস এন এ জি এম জি ও পিবি 
ए एल सी यू और पी वि सठिक उत्तर है अपशन ए ए जि सी यू और पी वि पर प्रश्न देखो कौन धातुर क्षेत्र में जो परशोधन पद्धति सहाज्य नया है अलुमिनियम जार्मेनियम कपार एवं रूपा सठिक उत्तर तुम्हारा अवश्य क्योंकि कमेंट कर जान यश्न क्योंकि हमें तुम्हारे जो रखल पर प्रश्न देखो कौन धातु जोर के भैन आर्केल द्वारा परशोधन है गलियम इंडियम जेड आर और टी आई जेड आर जेड आर को धातुर संकेत तुम्हारा अवश्य कमेंटे जान जेड आर टी आई ए जिओ ए यू एन आई और एफि सठिक उत्तर है अपशन बी जेड आर और टी आई पर प्रश्न देखो पी गायरने अशुद्धि रूपे सर्वाधिक परिमा पावा जाए मैंगानीज कार्बन सिलिकन फसफरस सठिक उत्तर है अपशन बी कार्बन पर प्रश्न कि बोलते देखो नीचर को आयरण आकरिक पायरोलिउसाइट मैगनेटाइट मेलाकाइट कैसिटेरइट तुम्हारे तो एकटू आगे हमें आलोचना कर दिल नीचे अपशन बी अर्थात मैगनेटाइट क्योंकि आयरण एक आकरिक पर प्रश्न देखो एटाई कमे आज के प्रश्न से शेष प्रश्न ए एल टू ओ थ्री एटे और कि बला है बला है अलुमिना थे अलुमिनियम निष्काशन जो गलित तो मिश्रण थे हल देखो तुम्हें एखे चार्टे अपशन दिए एर मध्य थे सठिक उत्तर तो अभी अपशन ए एल टू ओ थ्री प्लस एन ए थ्री ए एल एफ फोर प्लस सी ए एफ टू तुम्हारे क्यों हमें गुरुत्वपूर्ण प्रश्न एवं प्रश्न धरणगुल सम्पर् वाकिबहल कर दिल और चैने तुम्हारे जो विभिन्न सरकारी कोर्सर खबर विभिन्न सरकारी चा विज्ञप्ति विभिन्न सरकारी चा परीक्षार प्रस्तुत विभिन्न तथ्य सम्पर्क आलोचना कर तुम्हारा जदि य चैने नतून होथबा जी एख चल के सबसक्राइब ना कर अवश्य क्योंकि चैनल के सबसक्राइब कर नाओ एवं पास बेल बाटने गए अल नोटिफिकेशन अन कर नाओ एर फिर नतून को भिडियो आपलोड करब तर नोटिफिकेशन क्यों सरसि चले जाए तुम्हारे ताल देखा पर भिडियो 